ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போறது வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் நீடட் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி அதாவது கம்பெனியுடைய ஃபார்மேஷனுக்கு மிகவும் முக்கியமான தேவை வந்து மூன்று டாக்குமெண்ட் ஒன்னு வந்து ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் இன்னொன்னு வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்ஓஏ இன்னொன்னு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏஓஏ இந்த மூன்று டாக்குமெண்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாக்குமெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஸ்பெக்டர்ஸா ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுல வந்து இந்த மெமரண்டம் ஆர்டிகல் எல்லாத்தையுமே உட்காந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர்கிட்ட கொண்டு போய் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸோட சேர்த்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு ஒரே இதுவா கொண்டு சப்மிட் பண்ணது ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பிறகுதான் சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இன்கார்பரேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க சரிங்களா சோ அந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இஸ் அ சார்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி சார்டர் அப்படின்னு சொன்னா சாசனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இதுல நம்ம ஒரு விஷயத்த ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சும்மா சும்மா மாத்த முடியாது அதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாம் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு பட் ஆனா அடிக்கடி நீங்க நினைச்ச மாதிரி என்ன பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா டெய்லி பேசிஸ்லயோ இல்ல இத வந்து நீங்க அடிக்கடி மாத்திக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கறதான் இதுல விஷயம் சோ இதனுடைய மீனிங் பாருங்க இட்ஸ் அ சார்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி இட் இஸ் த மெயின் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி விச் டிஃபைன்ஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் லேஸ் டவுன் ஃபண்டமெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் சோ மெமரண்டம் கண்டெயின்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ஃபண்டமெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன சோ நம்மளுடைய கம்பெனில இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தீர்மானிக்கக்கூடியது தான் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் மெமரண்டம் அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை எழுதணும் அப்படின்றத நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்பான் விச் த கம்பெனி இஸ் ஃபார்ம் த கவர்ன்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் இட் வித் அவுட் சைட் வேர்ல்டு அண்ட் டிஃபைன்ஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ கம்பெனிக்கும் அவுட் சைடர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தீர்மானிக்கிறது இதுவும் என்னது தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரண்டம் தான் எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அந்த பிஸ்னஸுடைய எக்ஸ்டென்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம முடிவு பண்ணி எழுத வேண்டியது மெமரண்டத்துல தான் ஸோ இது வந்து எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு கிளாஸ்ல இந்த மெமரண்டத்தை எழுதுவாங்க ஆறு கிளாஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நீங்க பார்த்துடலாம் மெயின் கிளாஸ் சிச்சுவேஷன் கிளாஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ் அதுக்கு பிறகு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ் லயபிலிட்டி கிளாஸ் கேபிட்டல் கிளாஸ் அசோசியேஷன் கிளாஸ் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த நேம் கிளாஸ் வாட் இஸ் மீன் பை நேம் கிளாஸ் நேம் கிளாஸ் கண்டைன்ஸ் த டீடைல்டு நேம் ஆர் ஃபுல் நேம் ஆஃப் த கம்பெனி எழுதுறேன் ஃபர்ஸ்ட் போங்க நேம் கிளாஸ் கண்டைன்ஸ் டீடைல்டு ஆர் full name of the company example example abc abin irukku vechukonga private limited appadi irukkanuma alladhu public company a irundhaduna public company a adu enna name o அந்த நேம டீடைலா அவங்க அதுல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்றது தான் சோ இத வந்து நேம் கிளாஸ்ல கட்டாயமாக அவங்க எழுதணும் அந்த நேமுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் உண்டு அதாவது நேம் வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துடணும் இதுதான் எங்களுடைய கம்பெனியுடைய நேம் அவங்க வந்து அந்த ரெஜிஸ்டாருடைய ஆஃபீஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதே நேம்ல வேற ஏதாவது ரெப்பிடேஷன் இருக்கா அப்படின்றத பாப்பாங்க அப்படி ரெப்பிடேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சோ திருப்பி நீங்க ஒரு நேம் வந்து திருப்பி அதை மாத்தி தான் நீங்க அதை கொடுக்கணும் ஒரே நேம்ல ரெப்பிடேஷனா ரெண்டு மூணு கம்பெனியோ இல்லைன்னா அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அதோடைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது உங்களுடைய கம்பெனிக்கு நீங்க பெயரெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஒரு கம்பெனியுடைய பெயரை 
தெளிவாக ஃபுல் நேமாக எழுதுறது தான் அந்த நேம் கிளாஸு அந்த நேம் கிளாஸ் எழுதும் போது அவங்க எப்படி டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் வெதர் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனினா ப்ரைவேட் லிமிடெட்னா அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா இல்லை கவர்மெண்ட் கம்பெனியா என்ன கம்பெனியோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த நேமை வந்து அவங்க கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுவாங்க சிட்டுவேஷன் கிளாஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ் அதாவது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் அதாவது ஒரு தலைமை அலுவலகம் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் இருக்கும் அந்த தலைமை அலுவலகம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டு எந்த ஸ்டேட்டு அப்படிங்கிறத அவங்க ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பிரான்ச்சஸை வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கட்டணம்லாம் கட்டியிருக்க மாட்டோம் அல்லது கட்டணம் வந்து ஹையர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட்டு நம்ம சும்மா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேட்டை மட்டும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணினால் போதுமானது அதாவது நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸை உள்ள ப்ராசஸிங்க்கு கொடுக்கும்போது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நான் ஒரு ரெண்டு பொருள் நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் நான் வந்து பார்த்துருக்குறேன் ஒரு பெரிய பில்டிங் நான் வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருக்குறேன் அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அட்ரஸை ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கழிச்சு ஃபார்மேஷன் அவங்க எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கழிச்சோ அது ஒன் மந்த்துக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸோடைய அட்ரஸை தெளிவான அட்ரஸை நீங்க என்ன கொடுத்துருக்கணும் அவங்க கிட்ட சிச்சுவேஷன் கிளாஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் இன் விச் ஸ்டேட் இன் விச் ஸ்டேட் Uh, in which district your uh, uh, registered office அல்லது uh, head office has going to be functioned அதை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ சிச்சுவேஷன் கிளாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் சிட்டுவேட்டட் ஸ்டேட் ஆர் ஸ்டேட்டு அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்டையும் நீங்கள் சேர்த்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அந்த அந்த ஸ்டேட்டுடைய ரூல்ஸோ என்னவோ அதை அபைட் பண்ணி அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து போகணும் ஸோ சிச்சுவேஷன் கிளாஸ் அப்படின்றது அந்த தலைமலை தலைமை அலுவலகத்தை அவங்க எங்கே வைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது சரி சில பேர் வந்து ஃபார்மேஷன் அப்போவே அவங்க ஓனாக பில்டிங் எல்லாம் வாங்கி அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ப்ராசஸ் முடியணும் இல்லையா அது முடியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக அவங்க அந்த அட்ரஸை கரெக்டான அட்ரஸ்ஸை அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும் ஆனால் கட்டாயமாக சிச்சுவேஷன் கிளாஸில் அந்த ஸ்டேட்டை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டேட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிக்டை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ் அதாவது என்ன அப்செக்டிவ்காக அந்த கம்பெனி தொடங்கப்பட்டது ஸோ இட் டெபிக்ஸ் தே அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் என்ன காரணத்துக்காக இந்த கம்பெனி வந்து துவங்கப்பட்டது என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கம்பெனியில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கான அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக மெயின் அப்செக்டிவ்ஸ் சப் அப்செக்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக அவங்க வரையறை பண்ணி கொண்டு அதை வந்து டிசைன் பண்ணி அதை அவங்க கட்டாயமாக அதில் எழுதியிருக்கணும் இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கம்பெனியுடைய அப்ஜெக்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய நிறுவனம் செயல்படலை அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக அவங்களுடைய லைசன்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா தேவையில்லாத அப்செக்டிவ்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய நாட்டுடைய அமைதி கோலன இறையாண்மைக்கும் பங்கம் வர்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு அப்செக்டிவ் அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பெனி தொடங்குறதுக்கு முடியாது இன்னொன்று நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு இதில் இல்லவே இல்லாத மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாத விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் உங்களுடைய லைசன்ஸு கேன்சல் பண்ணப்படும் அதனால் அப்செக்டிவ்ஸில் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறீங்களோ அந்த விஷயங்களை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து செயல்படுத்தவும் செய்யணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அதை தான் அப்செக்டிவாக கொடுக்கணும் அப்செக்டிவாக நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை தான் செய்யணும் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன மாறுபாடு இருந்ததுன்னா கூட உங்களுடைய கம்பெனியுடைய ஃபார்மேஷன் அப்படின்றதுல வந்து பிரச்சனை வந்துடும் அல்ல
formation படி நம்ம பிரிக்கிறோம் sorry liability படி பிரிக்கிறோம் இல்லையா அந்த liability படி பிரிக்கிறதுல மூணு வகை இருக்குன்னு சொன்னேன் company limited by shares company limited by guarantee unlimited liability அப்படினு மூணு வகையான liability so நம்ம ஆரம்பிக்க கூடிய கம்பெனில என்ன வகையான liability நம்ம வைக்க போறோம் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா டிசைட் பண்ணி அத நீங்க fix பண்ணிக்கணும் so nature of liability of its members so members உடைய liability unlimited liability னா example வந்து limited liability னா limited by shares அப்படிங்கறத நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா சொல்லிருக்கணும் so limited by shares அப்படினா limited by shares இல்ல guarantee அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க லிமிட்டட் பை கேரண்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யார் யார் என்னென்ன அமௌண்ட்டு கேரண்டியாக கொடுக்க முடியும் எங்களுக்கு மெம்பர்ஸுடைய லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த மெம்பர்ஸுடைய இதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அத்தனை பேரும் கம்பெனி வைண்ட் அப் ஆகும்போது வைண்ட் அப் ஆகக்கூடிய டயத்தில் எவ்வளவு அமௌண்ட்டு அவங்களால மேக்சிமம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த வரையறையை அப்போதே வகுத்து கொண்டு அதை எதில் இது பண்ணி வச்சிருவாங்க லயபிலிட்டி கிளாஸில் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் முதல்ல உங்களுடைய கம்பெனி எந்த லயபிலிட்டி இது பண்ணி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக கொடுத்துடணும் லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை லிமிட்டட் பை கேரண்டியாக அந்த வகையில் உங்களுடைய கம்பெனி வருது அப்படின்னு சொன்னால் யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தர தர முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கட்டாயமாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ என்ன வகையான லயபிலிட்டி உங்களுடைய கம்பெனி எடுத்துக்க போறீங்க அப்படிங்கறத லயபிலிட்டி கிளாஸ்ல நீங்க சொல்லிடுவீங்க அடுத்தது கேபிட்டல் கிளாஸ் கேபிட்டல் கிளாஸ்ல கம்பெனியுடைய ஆத்தரைஸ்டு ஷேர் கேபிட்டல் ஆத்தரைஸ்டு ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர் நாமினல் கேபிட்டல் ஆத்தரைஸ்டு ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மூன்று பேர் உண்டு ஆத்தரைஸ்டு ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர் நாமினல் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ அந்த ஷேர் கேபிட்டல நம்ம இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் என்னால மேக்சிமம் என்னுடைய கம்பெனிக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி குரோர்ஸ் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த கேபிட்டல் கிளாஸ் அந்த ஃபிஃப்டி குரோர்ஸையும் நான் எப்படி பிரிச்சிருக்கிறேன் டிவைடட் பை ஷேர்ஸ் அல்லது டிபென்ஜர்ஸ் எவ்வளவு ஷேர்ஸ்னா எவ்வளவு இல்லை டிபென்ஜர்ஸ்னா எவ்வளவு அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய எப்படி உங்களுடைய கேபிட்டலுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும் ஸோ கேபிட்டல் contribution of the company இதுல authorized share capital கட்டாயமாக வந்துக்கணும் authorized share capital authorized share capital இப்ப பாருங்க 50 lakhs னு வெச்சுக்கோங்களே 50 lakhs uh, 50 lakhs rupees uh, 50 lakhs வந்து share capital divided into 5 lakh shares at the rate of rupees 10 each அப்படிங்கறது அவங்க ரொம்ப தெளிவாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கணும் சோ ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன எத்தனை ஷேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டிவைட் பண்றாங்க இல்ல டிவென்ஜர்ஸ் அப்படினா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிவென்ஜர்ஸ் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறதையும் அவங்க தெளிவா சொல்லிருக்கணும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறாங்களா அல்லது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறாங்களா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னா எத்தனை எத்தனை இது அதோடைய பிரிவு என்ன ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னா அது என்ன வகை அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக அவங்க கேபிட்டல் கிளாஸ்ல சொல்லியே ஆகணும் ஸோ இதுல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுடைய இஷ்யூவும் இருக்கணும் அதை மாத்தக்கூடாது அடுத்தது வந்து அசோசியேஷன் கிளாஸ் கம்பெனியுடைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அசோசியேட்டட் மெம்பர்ஸ் அந்த மெம்பர்ஸ் உடைய டீடைல்ஸ் ஃபுல்லாவே இந்த அசோசியேஷன்ல அவங்க கொடுத்துருக்கணும் இஃப் இட் இஸ் அ கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்ச அமௌண்ட்டையும் நம்ம இதுல ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அண்ட் தேர் டீடைல்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் உடைய விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து இதுல கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நேம் கிளாஸ் கம்பெனியுடைய டீடைல்டு நேம் வித்தவுட் எனி கரெக்ஷன் அதை கட்டாயமா கொடுக்கணும் சிச்சுவேஷன் கிளாஸ் எங்க அவங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போறாங்க எந்த ஸ்டேட்ல அவங்க ஃபார்ம் பண்ண போறாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டை ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படி ஸ்டேட்டு கொடுக்க முடியல சாரி அப்படி வந்து அவங்க அவங்களால கரெக்டா அட்ரஸ் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஸ்டேட்டையாவது டிஸ்ட்ரிக்டையாவது அவங்க கட்டாயமா கொடுத்துருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ் கம்பெனியுடைய 
அப்செக்டிவ் என்ன மெயின் அப்செக்டிவ் சப் அப்செக்டிவ் இப்படி ரெண்டு விதமாக நம்ம அப்செக்டிவ்ஸை பிரித்து அதையும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் கொடுக்கணும் லயபிலிட்டி எந்த வகையான லயபிலிட்டியை இது சேர்ந்தது கேபிட்டல் கிளாஸு என்ன வகையான கேபிட்டல் ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் எவ்வளவு அது எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு அதை எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸா ஈக்விட்டியா இல்லை டிஃபென்சரா என்ன வகைங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும் அசோசியேஷன் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெம்பர்ஸுடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இதுதான் மெமரண்டம் ஸோ மெமரண்டத்தில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை சட்டுனு உடனே மாற்ற முடியாது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மெமரண்டமில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி போர்டு மீட்டிங் கூட்டி இப்படி ஏகப்பட்ட சிக்கலை நீங்கள் வந்து இது பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி தான் அந்த மெமரண்டத்தை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் அப்படி தான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா கம்பெனியோட ஷரத்தை ஃபுல்லாக நீங்கள் மாற்றணும் அப்படிங்கும் போது அதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் வென் கம்பேர்டு டு ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்றது வந்து வேற இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதை நம்ம நினச்சா நம்ம மாற்றிக்கலாம் மெம்பர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஆனால் மெம்பர்ஸா சாரி மெமரண்டம் அப்படிங்கும் போது அதை மாற்றுறது அவ்வளோ லேசான விஷயம் கிடையாது கட்டாயமாக மாற்றுறதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் லேஸில் நீங்கள் நினச்சா போல அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் ஹேஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிடிஎஸ் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு போய் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒப்புதல் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அதில் இருக்குது ஸோ மெமரண்டம் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படி ஒன்றுனா நம்ம டைம் கிடைக்கும் போது ஓப்பனாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்துட்டே வாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா கம்பெனியில் பிளேலிஸ்ட்லேயும் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதுலேயும் நான் அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ எதில் வேணாலும் நீங்கள் போய் இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க தேங்க்யூ